Hauptmann von den Sie in diesem Bereich. Er arbeitet dort, markant zu erkennen. Ich bin heute hier und zwar nicht nur alleine, sondern mit Soldaten äh, des Landeskommandos und des Standorts Berlin, um hier eine zutiefst innerliche Verpflichtung nachzukommen, nämlich der Pflege der jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für ihr Vaterland das Leben gelassen haben. Und da die Generation unserer Großväter offensichtlich dafür gesorgt hat, dass hier niemand diese Pflege mehr wahrnehmen kann, auf sehr dramatische, tragische und unvorstellbare Weise, müssen wir das tun. Und dieser Pflicht fühle ich mich zutiefst gewinnen. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin Landesgeschäftsführer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hier in Berlin. Wir befinden uns hier auf dem jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee. Der größte jüdische Friedhof Europas, der noch erhalten ist von der Fläche her. Fast 42 Hektar groß, die Grabstellen von ungefähr 116.000 Menschen. Dieser Friedhof ist einer von 171 Kriegsgräberstätten für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft hier in Berlin. Immer wieder nutzen wir ehrenamtliche Leute, Bundeswehrangehörige, aktive Soldaten und Soldaten, Reservisten, Reservisten oder auch Jugendgruppen, um diese Friedhöfe, diese Kriegsgräberstätten entsprechend zu pflegen. Seit 1995 gibt es einen ungefähr zweiwöchigen Arbeitseinsatz der Bundeswehr und auch von Reservisten gemeinsam hier auf dem friedlichen Friedhof Weißen. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 fielen mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten. Darunter waren natürlich auch viele jüdische Soldaten. 1916 kam es zu einer sogenannten Judenzählung. Es gab nämlich immer wieder Gerüchte von Nationalisten, von Antisemiten verbreitet, dass zu wenige Juden mitkämpfen würden, dass sie sich drücken würden. Und diese Judenzählung hatte natürlich einen negativen Effekt. Damit wurden jüdische Soldaten noch mehr herausgestellt, und obwohl es sich in dieser Zählung herausstellte, dass überproportional mehr Juden am Frontansatz teilgenommen hatten, als ihr Bevölkerungsanteil entsprach, die trotzdem immer etwas heften und drücken sich sie nicht dabei. Dieses Ehrenmal, das wir hier auf diesem Friedhof sehen, 1927 erstellt, sollte auch ein Gegenpunkt daran sein, nämlich eine Ehrensbezeugung für die hier 395 gestatteten Gefallenen sein aber auch für einige Veteranen, die sich dann im Nachhinein hier noch haben beschäftigt. Vor und hinter uns liegt eine Schneise. Hier sollte während der DDR-Zeit eine Autobahn durch diesen Friedhof, durch dieses Gelände hindurch gebaut worden. Es gab Proteste, die Autobahn wurde nicht gebaut. Aber was wir nun hinter uns sehen, sind eben neue Grabanlagen, die hauptsächlich eben nach der Wiedervereinigung hier angelegt worden sind. Und David Schnur war äh, der, äh, lange Zeit der Chefeinkäufer, Chefbeschaffer für die Firma Remsmar, weil er, der war ein galizischer Jude, der nach Berlin gezogen ja. war und der äh, für Remsmar äh, äh, Balkantabacke gekauft hat, ein großer Tabakexperte. Okay. Der ist so äh, reich und erfolgreich damit geworden, dass er später Teilhaber von Remsmar wurde, in gewissen ja. 20 ja. der Firma. Ja. Und sein Sohn Harry Schnur, der sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten, der hat hier in Berlin am heutigen Grunewald-Gymnasium, nee, am heutigen walter rathenau gymnasium, gymnasium damals Grunewald-Gymnasium, Abitur gemacht. Das war die gleiche Schule, auf der auch Dietrich Bonhoeffer Abitur gemacht ja. hat, zwei Jahre vor ihm oder sowas. Und der hat dann in Leipzig Jura studiert, da promoviert, ist dann an die London School of Economics gegangen, hat da einen Abschluss gemacht und sollte eigentlich auch so eine Wirtschaftslaufbahn aufnehmen. Ja. 
Das hat sich aber zerschlagen durch äh, die Machtübernahme der Nazis. Er hat jetzt im Januar, also der David Schnur ist schon, äh, ist, ist, äh, hat Deutschland verlassen mit seiner Familie und ist nach New York ausgewandert. Harry Schnur war ihm sogar noch vorausgegangen und hat, hat schon im Januar 1933 mit seiner Frau und ich glaube damals drei Kindern äh, Deutschland verlassen, zunächst in die, ist zunächst in die Niederlande gegangen, ja. dort mit dem letzten Schiff, das noch frei den Hafen verlassen konnte, 1940 nach England ausgebüxt. Harry Schnur ist zufällig, äh, also der, ihr Enkel, ja. Harry Schnur, ist zufällig am 13. August 1961 zum ersten Mal wieder in Berlin gewesen. Äh, also er hat im Januar 1933 Berlin ja. verlassen, ist im, äh, am, 30, am, am 13. August 1961 in Berlin gewesen, weil er dieses Grab besuchen wollte. Ja. Also er hatte seine Großmutter sehr geliebt und er wollte, sie hier, er wollte ihr Grab hier besuchen und einen Stein auf das Grab legen. Und er hat zufällig den Mauerbau live miterlebt mit seiner zweiten Frau damals. Und ist er noch hierher gekommen? Ja, ist er. Er, ist, er war amerikanischer Staatsbürger, ja. damit kam er überall durch, das war überhaupt kein Problem. Am Check von Charlie konnte er durch, am Alexanderplatz hat er einen Taxifahrer gefunden, der hierher gefahren hat. Er ist, er ist äh, aber am Tag des Mauerbaus hat er alle möglichen Stationen abgeklappert. Also die, er war am Brandenburger Tor, ja, er war ja, aber ja. auch im Flüchtlingslager Marienfelde und so weiter. Also war überall unterwegs. Also alles und erlebt. über all dieses hat er ja. am Ende eine Reportage in lateinischer Sprache geschrieben. Oder eigentlich eher ein künstlerisch. Ja. Der Friedhof liegt hier an der Herbert-Baum-Straße, die 1951 zu Ehren von Herbert Baum umbenannt worden ist. Er selbst führte eine kommunistisch-jüdische Widerstandsgruppe an. 1942 führte sie unter anderem einen Brandanschlag auf die antisowjetische Propagandaausstellung Das Sowjetparadies durch. Der Brandanschlag führte zwar zu keinen großen Beschädigungen, aber im Rahmen dessen flog die Gruppe auf, vermutlich durch Denunziation. 27 Mitglieder wurden verhaftet, Herbert Baum und viele andere wurden hingerichtet und zur Vergeltung wurden 500 jüdische Bürger Berlins festgenommen, 250 sofort ermordet, 250 ins KZ Ravensbrück überstellt.